نقصان کے دام کو تھامنا ہی نجات کی ضمانت ہے امام ترمزی نے حضرت علی المرتضا سے حدیث تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے تو عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا تو سرمایہ اللہ کی کتاب قرآن نظر جو اس کتاب سے جڑ جائے گا بچ جائے گا اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے قرآن مجید کے پانچ حق ہیں اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتاب ہدایت کا تقاضا تھا کیا ہم نے پورا کیا یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گی اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا مکان بنایا فیکٹری بنائی ہے دکان بنائی ہے تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروا لیں برکت ہوگی میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کو اسال ثواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی لیکن مجھے بتاؤ کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا آپ کے شہر شہر اقبال میں ہوا اور اقبال سے پوچھ رہے تھے بڑی خوبصورت بات کر گیا بابند صوفی و ملا آسیری حیات از حکمت قرآن گیری بایاتش دراکار جزی میز کیا یاسی نے وہ آسان بنے گی وہ کہتا تو چاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورا یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے حیات آفری ہے اس کی آیتیں اور یہ کتاب برکت ہی نہیں کتاب ہدایت بھی ہے یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگی نہ دیتی ہے حیات بخش ہے یہ کتاب اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا اور تو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا تم نے کہاں تک قرآن پہ عمل کیا تم نے قرآن کو صرف تعویز گنڈوں کے لیے رکھا تم نے قرآن کو صرف کچہری میں سر پہ اٹھانے کے لیے رکھا جب کوئی شخص مر گیا تو صرف اس کے اسالے ثواب کے لیے قرآن کو پڑھا تم نے دکان اور گھر میں برکت کے لیے قرآن کھولا یہ ساری برکتیں قرآن کے دامن سے ہیں لیکن کیا قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا آؤ سنو اپنے محبوب کا فرمان حضور فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے ہم لوگ ممدود من سما اللہ اور پھر ایک عدیز سنی ہے چھوم چاہیے فرمایا اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں فرمایا اگر تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا حضرت سہل بن عبداللہ کشتری جنگل میں رہتے تھے کوئی شخص ان کو ملنے کے لیے گئے کہا حضرت اس جنگل میں رہتے اور ذرا شہر کی رنگینیاں بھی دیکھو آؤ ذرا کہاں جنگل میں رہتے ہو کہاں ڈیرے لگائے ہو آپ آؤ شہر میں لوگوں کو ملو تمہارے مزاج کے لوگ بھی تمہیں ملیں گے یہاں تنہائی میں دن رات کیسے کاٹتے ہیں حضرت صاحب بن عبداللہ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں انہوں نے کہا ہم خود دیکھا کہ آپ تنہا رہ رہے ہیں فرمایا نہیں جب میرا اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں 